പിന്നെ ഞാൻ ആ മീൻകറി വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചു പിന്നെ ഇത് മീൻകറി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി വന്നതാണ് ഞാൻ പിന്നെ വിരാച്ചു എന്തായാലും ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ കടലമാവ് ഇച്ചി ബാക്കി വരും അതി മുക്കി പൊഴിക്കാം പാരമീനാണ് ഫ്രണ്ട്സ് പാരമീൻ പണ്ണ ഇപ്പൊ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കറിയും വെച്ച് പൊരിക്കാനുള്ളതുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച ചീനി വാങ്ങാം നമ്മൾ രാത്രി ഇപ്പൊ ചോറ് കഴിപ്പില്ലല്ലോ അപ്പൊ ചീനി വാങ്ങാൻ പണ്ടമ്മന് വേണ്ട ചീനി വേണ്ട ദോശ മതി നമ്മുടെ ഇവിടെ ആഹാര ദോശയാണല്ലോ പണ്ടമ്മൻ കുറച്ച് ദിവസം അരി ദോശ വെച്ച് ദോശയും മീൻ കറിയും മീൻ പ
പിന്നെ പൊന്നൂസിന് മോണ്ടനും പൊടിയരിക്കഞ്ഞി ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുപയറും പൊടിയരിക്കഞ്ഞി അവരത് കുടിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് കറി വെക്കാൻ തുടങ്ങുവാ അല്ലേ മീൻ കറി സത്യത്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മീൻ കറി ആണോ വെക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല ഫ്രണ്ട്സ് ജസ്റ്റ് ചുമ്മോ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഭവമാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ കറി വെച്ച കറി വെച്ച ബാലൻസ് വരും മീൻ ചാറിനകത്ത് കാണും ഒരിച്ച കാണത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കറി വെച്ച് തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇനി ബജ്ജിയുടെ മാവും കൂടെ കലക്കി വെച്ച് പിന്നെ വന്നിട്ട് മോനുണ്ട് കുറച്ച് ഹെൽത്തി ഫുഡ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഫ്രൂട്ട്സും തണ്ണിമാ തന്നെ അപ്പൊ പണി എളുപ്പമാവും അവധി സാധാരണ പതുക്കെ ഇതാണ്ടേ ഇത് പിടി മുത്തേ ഇത് വെച്ച് പിടി ഇത് വെച്ച് പിടി അപ്പൊ ശബ്ദം കേൾക്കത്തില്ല ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക ഇട്ടുള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ് കാരണം നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇടുമ്പോൾ ഒരുപാട് എരി ആയപ്പോൾ പൊന്നൂസിന് മോണ്ടനും കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണമാണ് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടത് കൂടുതലാണോ ഇച്ചേരി കൂടുതലാണ് കണ്ടാലേ അറിയാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് താണ്ടെ ബജ്ജിയാണേ ബജ്ജിക്ക് ഭയങ്കര എരി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് എരി ആയി ഇഷ്ടം പക്ഷെ നമ്മുടെ പൊന്നൂസിന് മോനുട്ടനും ഒന്ന് എരി പറ്റൂല അപ്പത്തേക്കും നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ ഇങ്ങ് എടുത്ത് കളയും ഇതാണ്ടേ ഇതുപോലെ അങ്ങ് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ എരിയില്ല അല്ലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പം നമ്മൾ ബജ്ജിയുടെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ് കടലമാവാണേ മതിയായിരിക്കും അല്ലേ ഉപ്പ് നമ്മുടെ കായപ്പൊടിയെ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് കളറിനും വേരിക്കും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം കൂടി പോയാൽ നമ്മുടെ മുളവീ നിതങ്ങ് വിട്ടു പോകും കേട്ടോ മാവ് എനിക്ക് ഒരു വട്ടം അബദ്ധം പറ്റിയതാ കഴിഞ്ഞ വട്ടമൊക്കെ നമുക്ക് ഇച്ചിരിച്ചേ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ആയിപ്പോ ആ ഉപ്പൊക്കെ അഴിച്ച് അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വറ്റട്ടെ ഇവിടെ പിന്നെ ഭയങ്കര ബഹളമാണ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്തോ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അവിടെ നമ്മൾ അങ്ങേര് പൊന്നൂസെ അടങ്ങിയൊരു മോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ അവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്കൂൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു പടി സ്റ്റെപ്പ് മേളിലായിരിക്കും ഭയങ്കര ബഹളം ബാറ്റി കളിക്കുക കേട്ടോ കേൾക്കുന്നോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം അഞ്ചാറെണ്ണം ഞാൻ എനിക്ക് കൊതി തോന്നി എടുത്തു അപ്പൊ അത്ത ഉള്ളപ്പം കിഴങ്ങ് ബജിയും വഴുതനങ്ങ ബജി പിന്നെ അന്നേരം അത്ത ഉള്ളപ്പോ ഇതൊക്കെ ഈ ബജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കൊതിക്ക് വേണ്ടി ഏച്ചി എടുത്തു കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ കത്തിരിക്ക ബജിയുടെ മാവ് എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിപ്പോ മുക്കി എടുക്കുമ്പോ ഇനി ഇത് വിട്ടു പോവാതിരുന്നാല് അല്ല കഴിഞ്ഞ വട്ടം അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് മാവ് മുളകി നിലങ്ങി ഇങ്ങനെ വരുന്നു മുളക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മാവ് ഇങ്ങനെ തിന്നുവായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഇങ്ങനെ വിറ്റുകളായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ വട്ടം എല്ലാം ശരിയാവണമെന്നൊന്നും ഇല്ല അതും അല്ല നമ്മള് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് 
ചില മുളകൊക്കെ ഇതോ പടമുണ്ടാര ആന മുളകായിരിക്കും ഇതേ അതി കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടിയിൽ തേക്കി കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുളക് വേണ്ടേ ചിലപ്പോ അവര് ഭയങ്കര വലിയ മുളകായിരിക്കും എടുത്തു തരുന്നത് നമ്മൾ ചെറുത് മതി മതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൂട്ടത്തി എടുത്തിടുന്നത് അങ്ങനെ പൊന്നൂസ് കത്തിരിക്ക ബജി തിന്നുവാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറ മോനെ തിന്നിട്ട് കൊള്ളാം ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ ചൂടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് ഊതി ഊതിപ്പതിക്ക് കഴിച്ചാൽ മതി ദേവരാളി സോറി ഫ്രണ്ട്സ് മോനോട്ടെന്നെ കാണിച്ചില്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക ഈ കൊരണ്ടിയൊക്കെ തറ ഇട്ടിട്ട് പടവോ പിടുവോ പിടുക എന്റെ ഹെയർ ബാൻഡ് തലേ കെട്ടിയേക്കുന്നത് ഇന്നലെ തൊട്ടത് അഴിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ ബജി നമ്മള് പൊരിച്ചേ കാസർഗോളി ഇടുവാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിലേ ചൂടായി ബജിയുടെ രൂപമൊക്കെ ആയി ഫ്രണ്ട്സ് എണ്ണ ഒരുപാട് ഇട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ബജി അതുപോലെ ആവുന്ന ആദ്യം കൂടി ഇട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് കളയാൻ അത്ര എണ്ണ ഇല്ലല്ലോ നമ്മള് നാളെ ഈ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചപ്പോ ഒരു വർഷം അല്ലേ ആവും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബജിയും കൂടെ പൊരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ടൻചായിട്ട് മേശിനിമാർക്കും കൊണ്ടു കൊടുക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ മീൻകറിയൊക്കെ വീട്ടിലും അവിടെയും അണ്ണന്റെ അവിടെയും അമ്മക്ക് ബജ്ജി കൊണ്ടു കൊടുക്കണം പിന്നെ എന്റെ അനിയനും ഒക്കെ അച്ഛൻ മീൻകറിയും ബജ്ജിയൊക്കെ കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ബാക്കി നോമ്പ് ഉറക്കുന്ന ഇതൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാം നമ്മുടെ മോനൂട്ടന്റെ ദോഷമാവ് നമ്മൾ ദോശ ഇടാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ട ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയും വലിയ മുളക് നമ്മുടെ ബജ്ജിക്കാണെങ്കിൽ ഈ ചട്ടിക്കകത്തിത് എങ്ങനെ കിടക്കും അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ മാവ് ആവൂല അത്രയും സമയം എടുക്കും തോറും ഈ മാവ് എന്റെ മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോ മുറിക്കണ്ടായിരുന്നല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ മുളക് ബജ്ജി മുറിച്ചാ പിന്നെ എന്തിരി കൊള്ളാം ബജ്ജിയുടെ ഷേപ്പും കിട്ടില്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്ട ബജ്ജി മൊത്തം പൊരിച്ച് സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാവ് ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഞാൻ ഒരു വിധം ഒപ്പിച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ പൊന്നൂസും മോനിട്ടനും ദോശയും മീൻകറിയും മീൻ പൊരിച്ചതും തിന്നുവാണ് എരി ഉണ്ടോ കറിക്ക് എരി കൂടിയോ പൊന്നൂസ് എരി എത്ര വേണേലും കഴിച്ചോളും പക്ഷെ മോനിട്ട് എന്തോ കാണിക്കുന്നേ പൊന്നൂസിന് എരി പ്രശ്നമല്ല അവള് അത്യാവശ്യം എരി ഒക്കെ കൂട്ടി പോകും മോനിട്ടനാണ് പ്രശ്നം കറി കൂട്ടാതെ പൊരിച്ചൊന്നും കൂട്ടി കഴിയും അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിൽ കൊടുക്കാനും അണ്ണന്റെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കാനും ബജ്ജി എടുത്തു വെച്ചു ഇവിടെ സംസാരമാണ് ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ മീൻകറി എടുത്തു വെച്ചു ഇത് എന്റെ അനിയന് ബജ്ജി അപ്പൊ നമുക്ക് കാറ വീട്ടിലും നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്തും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് കാറ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ നാണ്ട രണ്ടുപേര് ഹെയർ ബാൻഡ് ഒക്കെ ഇട്ടോണ്ട് നിക്കുവാണ് മോനൂട്ടന്റെ കോലമാണ് കാണേണ്ടത് കണ്ട അത് ഊരി വെക്കി കണ്ട അവനതാ ഇഷ്ടം ഉറത്തുള്ള അവൻ ഇഷ്ടവാദ് എങ്ങനെ ചോദിച്ചു വജ്ജി കൊള്ളാമോന്ന് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവോ ചേട്ടാ ആ കണ്ട അവർക്ക് മനസ്സിലാ അങ്ങനെ മേശിരി ഉടു വിട്ടല്ലോ മേശിരി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോ ആ ആത്തമാക്കി ബജ്ജി ബജ്ജി ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരത്തേക്കും പള്ളിക്കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചോറ്റ് മാത്രം എടുത്തോണ്ട് പോയില്ല അപ്പം മേശിരിമാർക്ക് ചായ കൊണ്ടുപോയ ഫ്ലാസ്ക് ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ കഞ്ഞി പള്ളിക്കഞ്ഞി നമ്മുടെ അപ്പൊ പിന്നെ ഇതാണ്ട ഇത് മുളക് ബജിയും മറ്റേ കത്തിരിക്ക ബജിയും ഇത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടയ്ക്ക് വരെ ഇച്ചിരി നല്ല ഈത്തപ്പഴം കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇത് പിന്നെ നേ നാരങ്ങ വെള്ളം നാരങ്ങ വെള്ളം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ആക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണ് ഇന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ദോശയും മീൻ കറിയും മീൻ പൊരിച്ചത് ഇത്ര ഉള്ളു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടത്തെ നോമ്പ് മുറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മോന്
മോനോട്ടം പിന്നെ ഹെൽത്തി ഫുഡേ പിടിക്കൂ നമ്മുടെ പൊരുപ്പും കരുപ്പും ഒന്നും അവൻ പിടിക്കത്തില്ല അവൻ്റെ ഹെൽത്തി ഫുഡാ കഞ്ഞി എങ്ങനെയുണ്ട് മോനോട്ടാ ഏതാ പൊണ്ണു ഏ കഞ്ഞിയോ ആ ഇത് പൊണ്ണു സിന ഒഴിച്ചു വെച്ച നമ്മുടെ നാരങ്ങാ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കുക ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ എന്തുവാ വിശക്കുന്നോണ്ട് ഒന്നും അങ്ങ് തിന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല വിശക്കുന്നോണ്ടാ എന്നാ പൊന്നൂസ് പള്ളി കഞ്ഞി കുടിക്കേ കഞ്ഞി കുടിക്കു പൊന്നൂസ് ചൂടൊക്കെ പോയി കഞ്ഞി കുടിച്ചോ ഭയങ്കര എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ഉള്ളി ഈ സവാളയും ഉള്ളിയൊക്കെ കിടക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ബിരിയാണി കഞ്ഞല്ലേ അതാണ് മോനുടെ ഭയങ്കര തടസ്സം ബജ്ജി ബജ്ജിക്ക് ചട്നി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഫ്രണ്ട്സ് പക്ഷെ സമയമില്ല നമ്മൾ കാറിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ താമസമായി ഈ മാങ്ങ മതി അമ്മ ഒരു മാങ്ങ താടി എന്തു അടിയേ ഹെൽത്തി ഫുഡ് എനിക്ക് ബജ്ജി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ചട്നി വേണം സാധാരണ നമ്മള് പെട്ടെന്ന് തക്കാളി ചട്നി ഉണ്ടാക്കുന്ന സോസ് എടുത്തേ രാത്രിത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം വീട്ടിലെടുക്കണമെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ദോശയും മീൻ കറിയും മീൻ പൊരിച്ചതും അത് തന്നെ പിന്നെ എന്തുവാ മുട്ട ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ടാണ് എന്താണ് മുട്ട ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കിയവരൊക്കെ മുട്ട അതിനും എന്റെ ഈ ബജ്ജി പിടിക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് എന്തായാലും തികഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തായാലും ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇഫ്താർ വീഡിയോ കുറച്ചേ ഉള്ളു ഞാൻ എന്നും നമ്മൾ അയ്യത്തൊക്കെ പോകുന്ന ഒരുപാട് എന്നും എടുത്തില്ല കാരണം പറഞ്ഞാൽ അന്നും അങ്ങനെ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യണ്ട കാരണം നിങ്ങക്ക് ബോറായല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്റെ അനീതി മാർക്കെല്ലാം